రాష్టంలో విలీన వ్యూహానికి మరింత పదును పెట్టింది టీఆర్ఎస్ ప్రధాన ప్రతిపక్షం కాంగ్రెస్ ను కోలుకోలేని దెబ్బతీసేందుకు ఎల్పీ విలీనాస్తానికి మరోసారి బయటకు తీసింది రెండు వేల పద్దెనిమిది సార్వత్రిక ఎన్నికలు పంతొమ్మిది స్థానాలు గెలిచింది కాంగ్రెస్ ఇప్పటికే పదకొండు మంది ఎమ్మెల్యేలు టీఆర్ఎస్ లో చేరేందుకు రెడీ అయ్యారు ఇక ఎంపీగా గెలిచిన పిసిసి చీఫ్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి నిన్న ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేశారు అటు పార్టీ మారాలని నిర్ణయించుకున్న ఎమ్మెల్యేలతో పాటు ఉత్తమ్ రిజైన్ తో అసెంబ్లీలో కాంగ్రెస్ బలం పన్నెండుకు పడిపోయింది మరో ఎమ్మెల్యే పార్టీ మారితే అసెంబ్లీలో కాంగ్రెస్ కు ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఇప్పటికే వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరు ఎమ్మెల్యే పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి కార్యకాలం నిర్ణయించుకున్నారు మధ్యాహ్నం తర్వాత ఆయన బేగంపేట లో సీఎం క్యాంప్ ఆఫీస్ లో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ని కలవనున్నారు దీంతో టీఆర్ఎస్ ఎల్పీలో కాంగ్రెస్ లెజిస్లేటివ్ విలీనం లాంఛనమే కొద్దిసేపట్లో టీఆర్ఎస్ లోకి రానున్న ఎమ్మెల్యేలతో పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ లంచ్ భేటీ కానున్నారు విలీన ప్రక్రియే ప్రధాన అజెండాగా లంచ్ మీటింగ్ జరుగుతుందని సమాచారం ఎల్లుండి జడ్పీ చైర్మన్ల ఎన్నిక జరగనుంది ఇది పూర్తి కాగానే ఎమ్మెల్యేలంతా ప్రత్యేకంగా సమావేశమై విలీన లేఖపై సంతకాలు చేస్తారని సమాచారం ఇక తర్వాత ఆ లేఖను అసెంబ్లీ కార్యదర్శికి ఇస్తే విలీన ప్రక్రియ పూర్తయినట్లే విలీన ప్రక్రియకి సంబంధించిన అప్డేట్ శివారెడ్డిని అడిగి తెలుసుకుందాం శివారెడ్డి చెప్పండి విందు వెనక మత్లబేంటి విలీనానికి శుభం కార్డు వేస్తున్నట్లే అనుకోవచ్చా సుమలత ఖచ్చితంగా నిన్న నుంచి నిన్న సాయంత్రం నుంచి పరిణామాలు చాలా స్పీడ్గా మారుతూ ఉన్నాయి టీఆర్ఎస్ పార్టీ వీలైనంత తొందరగా కాంగ్రెస్ ఎల్పీని టీఆర్ఎస్ ఎల్పీలో మర్జు చేసుకునేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్టుగా మనకు కనిపిస్తుంది నిన్న సాయంత్రం ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి హుజూ నగర్ ఎమ్మెల్యేగా ఆయన పదవికి రాజీనామా చేసిన లెటరు స్పీకర్కు ఇచ్చిన పది నిమిషాలకే రాజీనామాను యాక్సెప్ట్ చేశారు ఆయన ఇంటికి కూడా వెళ్ళలేదు కానీ ఆయన రాజీనామా యాక్సెప్ట్ చేసినట్లుగా ఆయనకు వార్త వచ్చింది దానికి పిసిసి చీఫ్ ఉత్తమ్ కూడా విస్మయం వ్యక్తం చేశారు ఇప్పుడే కదా రాజీనామా చేసింది పది నిమిషాలకే ఇంత తొందరగా యాక్సెప్ట్ చేశారు గతంలో ఎప్పుడు ఇలాంటి రాజీనామాలు వచ్చినా కూడా కనీసం ఒక రోజు టైం తీసుకునే వాళ్ళు కనీసం ఒక రోజైనా టైం తీసుకునే వాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు అలాంటి సందర్భం లేదు చాలా స్పీడ్గా నిర్ణయం తీసుకున్నారంటే ఖచ్చితంగా ఈ విలీనం వైపు టీఆర్ఎస్ అడుగులు వేస్తున్నట్టుగా మనకు కనిపిస్తుంది ఇంకా ఈ లంచ్ కేటీఆర్ ఈ లంచ్ మొదలపు కూడా ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ ఎల్పీని టీఆర్ఎస్ ఎల్పీలో విలీనం చేసుకోవడమే చాలా స్పష్టంగా మనకు కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి గెలిచి టీఆర్ఎస్ పార్టీకి మద్దతు ఇచ్చిన ఎమ్మెల్యేలు ఇప్పటికి పదకొండు మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు ఆ పదకొండు మంది ఎమ్మెల్యేల్లో దగ్గర దగ్గర ఐదు నుంచి ఆరు మంది ఎమ్మెల్యేలు ఇప్పటికే లోపల గెలిపోయారు పన్నెండు గంటల వరకు రావాలని అందరికీ ఈరోజు ఉదయమే సమాచారం ఇచ్చారు కేటీఆర్ వాళ్ళతో కలిసి లంచ్ చేయబోతున్నారు బహుశా ఈ సమావేశానికి పన్నెండో ఎమ్మెల్యే కూడా రాబోతున్నట్టుగా సమాచారం ఉంది ఆ పన్నెండో ఎమ్మెల్యే తాండూరు ఎమ్మెల్యే తాండూరు ఎమ్మెల్యే పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి గారు చెప్తున్నారు ఆ జిల్లాకు సంబంధించిన టీఆర్ఎస్ నేతలు కూడా రోహిత్ రెడ్డి రాకను ఎలాంటి అడ్డుకోవడం లేదు ఆయన వస్తే కూడా మంచిదే అని చెప్తున్నారంటే బహుశా రోహిత్ రెడ్డి రాకను వాళ్ళు కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు ఇప్పటికే పార్టీ హైకమాండ్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ హైకమాండ్ ఆ జిల్లాకు సంబంధించిన ముఖ్య నేతలు సబితాంద్ రెడ్డి కావచ్చు తర్వాత మహేందర్ రెడ్డి కావచ్చు మిగతా నేతలతో కూడా సమాచారం ఇచ్చారు పల్లెటూరు రోహిత్ రెడ్డి చేరికను ఇప్పటికే సబితాంద్ర రెడ్డి కొద్దిసేపు క్రితమే లోపలికి వెళ్ళారు ఈ సమావేశానికి లంచ్ భేటీకి ఆ రోహిత్ రెడ్డి కూడా రాబోతున్నట్టుగా సమాచారం ఉంది బహుశా ఈ మీటింగ్ కనుక పన్నెండు మంది ఎమ్మెల్యేలు పదకొండు ప్లస్ ఒకటి రోహిత్ రెడ్డి పన్నెండు మంది ఎమ్మెల్యేలు కనుక వస్తే బహుశా ఇక్కడనే తీర్మాన కాపీ సిద్ధం కావచ్చు తీర్మాన కాపీ మీద పన్నెండు మంది ఎమ్మెల్యేల సంతకాలు తీసుకోవచ్చు ఈరోజు సాయంత్రానికే కాంగ్రెస్ ఎల్పీని టీఆర్ఎస్ ఎల్పీలో మర్జు చేస్తూ అసెంబ్లీ కూడా నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం కనిపిస్తుంది మొత్తంగా అయితే ఈ మతలపు ఈ మీటింగు ఈ లంచ్ మీటింగ్కు ఇప్పటికే ఎమ్మెల్యేలు అందరూ వస్తున్నారు కాబట్టి బహుశా ఇంకా కాంగ్రెస్ ఎల్పీని టీఆర్ఎస్ ఎల్పీలో మర్జు చేసుకోవడమే తర్వాయిగా టీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించిన నేతలు కూడా భావిస్తూ ఉన్నారు అన్ని ఎమ్మెల్యే అందరు ఎమ్మెల్యేలు ఇప్పటికి టీఆర్ఎస్ మద్దతు ఇచ్చిన అందరు ఎమ్మెల్యేలు ఇక్కడికి బయలుదేరారు రాబోతున్నారు పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి ఇప్పటికైతే మీడియాకు అందుబాటులో లేడు కానీ ఆ టీఆర్ఎస్ పార్టీ లీడర్లకు మాత్రమే టచ్లో ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా ఈ సమావేశానికి రాబోతున్నారు ఇంకా అంతేకాదు మొత్తం ఇరవై ఒకటి మందిని కేటీఆర్ ఈ లంచ్ పేటీకి ఆహ్వానించినట్టుగా మనకు సమాచారం అందుతుంది పదకొండు మంది కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి గెలిచి టీఆర్ఎస్ మద్దతు ఇచ్చిన పదకొండు మంది ఎమ్మెల్యేలు కొత్తగా
ఆ తీర్మాన కాపీని అప్పుడు ఉన్న డిప్యూటీ చైర్మన్ నీతి విద్యాసాగర్ చేత యాక్సెప్ట్ చేయించి మొత్తం ప్రక్రియంతో కూడా దగ్గర ఉండి పల్లరాజేశ్వర్ చూశారు బహుశా ఇప్పుడు ఈ కాంగ్రెస్ ఎల్పీని టీఆర్ఎస్ ఎల్పీలో మర్జీ చేయడంలో కూడా పల్లరాజేశ్వరుడు వస్తున్నారు ఈ సమావేశానికి అంటే పల్లరాజేశ్వరుడికి ఈ పూర్తి బాధ్యతలు అప్పగించినట్టు తెలుస్తుంది వీళ్ళు ఈ ఎల్పీ విక్రి విల్పి విలీన ప్రక్రియ మొత్తం కూడా పల్లరాజేశ్వరి దగ్గర ఉండి చూసుకోబోతున్నారు ఇంకా కొత్తగా ఎన్నికైన ఎమ్మెల్సీలు ఇద్దరు నవీన్ రావు నవీన్ రావు కూడా ఈ సమావేశానికి ఆహ్వానించారు కొత్త ఎమ్మెల్సీలు కూడా ఈ లంచ్ సమావేశానికి వస్తున్నట్టుగా మనకు సమాచారం ఉంది పన్నెండు గంటల కల్లా అందరూ ప్రగతి భవన్కి రావాలని సమాచారం ఇచ్చారు ఇప్పటికే చాలా మంది ఎమ్మెల్యేలు వచ్చారు ఇంకా మనం పన్నెండో ఎమ్మెల్యే కోసం చూస్తున్నాం పన్నెండో ఎమ్మెల్యే చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది పైలే రోజు ఏడు వస్తారా లేదంటే ఇంకెవరైనా వస్తారా అన్న సమాచారం అయితే లేదు టీఆర్ఎస్ నుంచి వస్తున్న సమాచారం కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలకు ఉన్న సమాచారం కానీ తాండూరు ఎమ్మెల్యే పైలట్ రౌత్ రెడ్డి టీఆర్ఎస్లో చేరేందుకు నిర్ణయించుకున్నారు ఆయన సమావేశానికి లంచ్ సమావేశానికి రాబోతున్నట్లుగా సమాచారం ఉంది సుమలత మొత్తానికి ఈరోజు సాయంత్రానికే ఈ ప్రక్రియంతో కూడా పూర్తి చేసేందుకు టీఆర్ఎస్ పార్టీ నేతలు భావిస్తున్నట్లుగా వాళ్ళ అడుగులు కానీ ఈ సమావేశం కానీ ఎమ్మెల్యేలందరినీ పిలవడం కానీ ఇవన్నీ చూస్తే అర్థమవుతుంది సాయంత్రం వరకే కాంగ్రెస్ ఎల్పీని టీఆర్ఎస్ ఎల్పీలో విలీనం చేసే ప్రక్రియ పూర్తి చేసేందుకు వీళ్ళంతా కూడా సిద్ధమైనట్టుగా కనిపిస్తుంది సుమలత ఓకే శివారెడ్డి అయితే పదకొండు మందితో పాటు పన్నెండో వ్యక్తి పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి అని అనుకుంటున్నాం కదా సో రోహిత్ రెడ్డితో పాటు ఇంకా ఎవరైనా వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా టీఆర్ఎస్ పార్టీకి టీఆర్ఎస్ పార్టీ నేతలు పార్లమెంటు ఎలక్షన్స్ ముందు నుంచి పార్లమెంటు రిజల్ట్ ముందు నుంచి ఇద్దరు ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేలతో టచ్లో ఉన్నారు వైపు భద్రాచలం ఎమ్మెల్యే పోవడం వీరయ్యతో టచ్లో ఉన్నారు తర్వాత ములుగు ఎమ్మెల్యే సీత సీతక్కతో టచ్లో ఉన్నారు ఈ ముగ్గురితోనే ఎక్కువ సంప్రదింపులు జరుపుతూ ఉన్నారు ఎప్పుడు అంటే ఇంతకుముందు ఉత్తమ్ కుమార్ రాజీనామా చేయకముందు ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు అవసరం ఉండే టీఆర్ఎస్కు ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేల కోసం తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేశారు ఓవైపు రోహిత్ రెడ్డి మరోవైపు పోవడం వీరయ్య ఇంకో వైపు సీతక్క ఈ ముగ్గురులో ఎవరిద్దరు వచ్చినా లోక్సభ ఎన్నికల కన్నా ముందే కాంగ్రెస్ ఎల్పీని టీఆర్ఎస్ పిల్లలు విలీనం చేయాలని వీళ్ళంతా కూడా అంచనా వేశారు దానికోసం ప్రయత్నం చేశారు కానీ లోక్సభ ఎన్నికల రిజల్ట్ ఎట్లా ఉంటుందో సెంట్రల్లో ఏ పార్టీ వస్తుందో ఒకవేళ సెంట్రల్లో కాంగ్రెస్ కనుక వస్తే ఇలాంటి ఆలోచనలతో ఎమ్మెల్యేల వరకు నిర్ణయం తీసుకోలేదు ముఖ్యంగా పల్లెల తోటి పేరే ఎందుకు బాగా వినిపిస్తుంది అన్న దానికి కొన్ని రీజన్స్ అయితే మనకు అనిపిస్తున్నాయి ఒకవేళ చేవేళ ఎంపీగా కనుక విశ్వేశ్వరి గెలిస్తే ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీలో కొనసాగాలి అని అనుకున్నారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ నేతల సంప్రదింపులు జరిగినప్పుడు వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ కూడా రోహిత్ రెడ్డి అదే విషయం చెప్పారు ఒకవేళ కా ఇక్కడ చేవేలలో కనుక కాంగ్రెస్ ఎంపీ గెలిస్తే నేను కాంగ్రెస్లోనే కొనసాగవాల్సి ఉంటుంది నాకు ఆయనకు తర్వాత విశ్వేశ్వర రెడ్డికి మధ్య చాలా ఆర్థిక సంబంధాలు ఉన్నాయి వాళ్ళిద్దరికీ అవినాభావ సంబంధం ఉంది టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్నప్పుడు కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీలో మహేందర్ రెడ్డి అండ్ టీమ్ అంతా ఒకటైనప్పుడు ఎంపీ కొండ విశ్వేశ్వర రెడ్డి పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి వీళ్ళిద్దరు ఒక టీమ్గా ఉన్నారు మిగతా వాళ్ళంతా కూడా ఒక గ్రూప్గా ఉన్నారు ఈ రెండు గ్రూపులు ఆదిర రంగారెడ్డి జిల్లాలో టీఆర్ఎస్లో ఈ రెండు గ్రూపులు ఉంది తర్వాత పై తర్వాత విశ్వేశ్వర రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీ పోవడం తర్వాత పైలట్ కూడా ఇక టికెట్ రాదని భావించి ఆయన కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలో వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళిద్దరు చాలా కలిసి తిరిగారు పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి గెలవడంలో విశ్వేశ్వర రెడ్డి పాత్ర కూడా చాలా ఉందని కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు కానీ ఆ జిల్లాలో ఉన్న నేతలు కూడా చెప్తూ ఉన్నారు బహుశా పైలట్ను గెలిపించడానికి గెలిపించేందుకు ఆయన ఆర్థికంగా కానీ తర్వాత ప్రచారంలో కానీ చాలా సహాయం చేశారు కొండ విశ్వేశ్వర రెడ్డి అనేది ప్రచారంలో ఉంది బహుశా కొండ విశ్వేశ్వర రెడ్డి కనుక గెలిచి ఉంటే పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి టీఆర్ఎస్లో చేర చేరకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీలో కొనసాగాలని నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉండేది కానీ ఆయన ఓడిపోయింది కాబట్టి ఇంకా నెక్స్ట్ రూట్ క్లియర్ అయింది ఆయన గతంలో టీఆర్ఎస్కు చెప్పింది కూడా అదే ఆయన విశ్వేశ్వర రెడ్డి కనుక గెలిస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీ విడిచి రాలేను ఆయన ఓడిపోతే నేను మళ్ళీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ వైపు చూసే అవకాశం ఉంటుందని గతంలోనే టీఆర్ఎస్ హైకమాండ్ చెప్పారు బహుశా ఇప్పుడు జరుగుతున్న పరిణామాలు కూడా అందుకు అనుగుణంగానే కనిపిస్తూ ఉన్నాయి పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలకు టచ్లో లేరు కొండా విశ్వేశ్వర రెడ్డి కూడా టచ్లో లేరు నిన్న సాయంత్రమే కొంతమంది పై కొండ విశ్వేశ్వర రెడ్డి అనుచరులు మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు వికారాబాద్ తాండూరులో విశ్వేశ్వర రెడ్డి మీద కొన్ని ఆరోపణలు చేశారు ఆయన ఎన్నిక తిరిగిన వాళ్ళే బహుశా ఈరోజు జరుగుతున్న ప్రక్రియకు అనుగుణంగానే అక్కడ గ్రౌండ్ ప్రిపేర్ చేసినట్టుగా మనకు కనిపిస్తుంది కాబట్టి
ఆయన టీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి బయటికి వెళ్ళారు బహుశా ఇప్పుడు వస్తే మళ్ళీ అలాంటి విభేదాలు అలాంటి తగాదాలు లేకుండా ముందే పల్లె రోజిరెడ్డి టీఆర్ఎస్ హైకమాండ్కు హైకమాండ్తో కొన్ని సూచనలు తీసుకున్నారు కొన్ని హామీలు తీసుకున్నట్టుగా మనకు తెలుస్తుంది ఒకవేళ ఆయన వచ్చినా కూడా మహేందర్ రెడ్డి రాజకీయాలకు మహేందర్ రెడ్డి ఫ్యామిలీ రాజకీయాలకు మహేందర్ రెడ్డి గ్రూప్కు సంబంధం లేకుండా ఆయన ఇండివిజువల్గానే ఎమ్మెల్యేగా ఆయన పని ఆయన చేసుకుంటానని ఆయన టీఆర్ఎస్ హైకమాండ్ నుంచి హామీ తీసుకున్నట్టుగా తెలుస్తుంంది బహుశా ఆయన రూట్ ఆయన టీఆర్ఎస్లో చేరేందుకు రూడ్ క్లియర్ చేస్తున్నారు గ్రౌండ్ అంతా కూడా ప్రిపేర్ చేస్తున్నట్టుగా మనకు సమాచారం ఉంది ఈ స ఇప్పుడు ఈ లంచ్ సమావేశానికి కూడా ఆయనకు ఆహ్వానించారు ఆయన సమావేశానికి రాబోతున్నట్లుగా మనకు తెలుస్తుంది ఆయన కనుక ఈ సమావేశానికి వస్తే ఆల్మోస్ట్ చేరిక మాత్రమే మిగిలింది అందరు ఎమ్మెల్యేలు లాగానే ఆయన కూడా ఈ సమావేశం అయిపోయిన తర్వాత మీడియాకు ఒక ప్రశ్న కూడా ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరుతున్నట్లుగా అవసరమైతే రాజీనామా చేసి మళ్ళీ ఎమ్మెల్యేగా కాంటాక్ట్ చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాను అలాంటి ఒక ప్రశ్న నోటు కూడా వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తుంది ఇంకా సాయంత్రం లోపు విలీన ప్రక్రియ కూడా ప్రారంభించవచ్చు విలీన ప్రక్రియ చాలా ఇప్పటికే రెండు మూడు సార్లు విలీన ప్రక్రియలో టీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించిన నేతలు దానిలో ప్రాక్టీస్ చేసి ఉన్నారు గతంలో టీడీపీ ఎల్పీని రెండు వేల పదిహేనులో టీడీపీ ఎల్పీని టీఆర్ఎస్లో మర్జ్ చేశారు రెండు వేల రీసెంట్గా రెండు వేల పద్దెనిమిది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో కాంగ్రెస్ ఎల్పీని శాసన మండలిలో టీఆర్ఎస్ ఎల్పీలో మర్జ్ చేసుకున్నారు అక్కడ ఉన్న నలుగురు ఎమ్మెల్సీలు అంతా వచ్చి కాంగ్రెస్ టీఆర్ఎస్ ఎల్పీలో జాయిన్ అయిపోయారు అప్పుడు పల్లారాజేశ్వరి దగ్గర ఉండి ఆ ప్రక్రియ అంతా కూడా కొనసాగించారు ఇప్పుడు ఈ సమావేశాన్ని కూడా పల్లారాజేశ్వరిని పిలిచారంటే బహుశా ఈ విలీన ప్రక్రియను పూర్తి బాధ్యతలు ఆయనకి అప్పగించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడనే ఎమ్మెల్యేల సంతకాలు పన్నెండు మంది ఎమ్మెల్యేల సంతకాలు తీర్మానం కాపు మీద సంతకాలు తీసుకొని స్పీకర్ కనుక పంపిస్తే స్పీకర్ ఏ క్షణమైనా కూడా తీర్మానానికి సంబంధించి నిర్ణయం తీసుకొని ఒక బిల్డన్ విడుదల చేస్తారు అసెంబ్లీ నుంచి కాంగ్రెస్ ఎల్పీలో మెజార్టీ సభ్యులు టీఆర్ఎస్ ఎల్పీలో దానిలో మర్జీ చేయమని ఒక తీర్మానం చేసి ఇచ్చారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ ఇది చెల్లుతుంది అసెంబ్లీ యాక్ట్స్ ప్రకారం ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ ఎల్పీని టీఆర్ఎస్ ఎల్పీలో చేర్చవచ్చు అని ఒక బుల్టెన్ను విడుదల చేస్తారు అప్పటి నుంచి ఆ పదకొండు మంది ఎమ్మెల్యేల పన్నెండు మంది ఎమ్మెల్యేల కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఆ తీర్మానం కాదు మీద సంతకం చేస్తారో వాళ్ళందరూ కూడా టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలుగానే ట్రీట్ చేయవలసి ఉంటుంది అసెంబ్లీ వెబ్సైట్స్ గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్స్ కూడా ఆ ఎమ్మెల్యేలు టీఆర్ఎస్ వెబ్సైట్స్ టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలుగానే వెబ్సైట్స్లో కూడా మొత్తం అప్డేట్ చేస్తారు అప్పటి నుంచి వాళ్ళు ఇంకా టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలుగానే భావించాల్సి ఉంటుంది చూస్తూ ఉన్నాము ఇక్కడ ప్రగతి భవన్ బయట చూస్తూ ఉన్నాం బయట ఒక లిస్ట్ ఇచ్చారు సెక్యూరిటీకి సెక్యూరిటీ చేతిలో మనం ఒక లిస్టు చూస్తున్నాము ఒక లిస్టు చూస్తున్నాము ఆ లిస్టులో ఉన్న పేర్లు వెహికల్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఆ వెహికల్ వచ్చినప్పుడు లోపలికి పంపిస్తూ ఉన్నారు ఆ లిస్టులో ఒక ఇరవై ఒకటి మందికి లంచ్కు అవమానించారు ఆ ఇరవై ఒకటిలో పద్దెనిమిది మంది పేర్లు మాత్రమే ఉన్నాయి మిగతా మూడు ఖాళీగా ఉన్నాయి ఆ మూడింటిలో బహుశా ఆ పన్నెండో కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే అయి ఉండొచ్చు అనే చర్చ అయితే జరుగుతూ ఉంది సుమలత బహుశా మరి కోసేపట్లో దీని మీద పూర్తి క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంది పన్నెండు గంటల కంటే లంచ్ ట్వెల్వ్ థర్టీ వన్కు స్టార్ట్ అవుతుంది కేటీఆర్ కూడా ప్రగతి భవన్లో ఎమ్మెల్యేల కోసమే సిద్ధంగా ఉన్నారు ఎమ్మెల్యేలు రాగానే లంచ్ కార్యక్రమం ప్రారంభం కాబోతుంది పన్నెండున్నర ఒంటి గంట వరకు పూర్తి క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంది సుమలత రాజ్ శివారెడ్డి థ్యాంక్ యూ